ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபியூச்சர் இந்தியா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஜாகிரஃபி என்சிஆர்டி கிளாஸ் லெவன் புக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஜாகிரஃபியில் சாப்டர் டூ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் லெசன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா நம்ம ஏர்த் உருவானது என்ன அதை வந்து நம்ம எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு டோட்டலாக காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணி இல்லைன்னா ஒரு அப்சர்வேஷன் யூஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய லெசன் தான் இது நான் இந்த லெசனை ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணுறேன் நீங்களும் அப்படி பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த லெசனை படித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றத கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஸோ லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இந்த லெசன் வந்து நம்ம ஏர்த்தையும் யூனிவர்ஸ் கேலக்ஸி இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் அப்சர்வேஷனை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க இதில் ரெண்டு விதமான தியரிஸ் இருக்குது ஒன்று பார்த்தோன்னா ஏர்லி தியரி இன்னொன்று பார்த்தா மாடர்ன் தியரி ஏர்லி தியரியில் மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரிஜின் ஆஃப் ஏர்த்தை பற்றி தான் அதில் மொத்தம் வந்து நாலு பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நெபுலார் ஹைப்போதிசிஸுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கப்புறமா சாம்பர்லைன் அண்ட் மவுல்டன் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ஒரு அப்சர்வேஷன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்சர்வேஷனை வந்து சார் ஜேம்ஸ் ஜீன்ஸும் அப்புறமா சார் ஹேரோல் ஜெஃப்ரியும் அக்ரி பண்ணியிருக்காங்க ஃபைனலாக அதுக்கப்புறம் பைனல் தியரின்னு ஒன்று வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா நெபுலார் ஹைப்போதிசிஸை ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஒரிஜின் ஆஃப் ஏர்த்தை நம்ம இதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நெபுலார் ஹைப்போதிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சன் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது நெபுலார் அப்படிங்கிறது என்னென்னா க்ளவுட் மெட்டீரியல் அதாவது க்ளவுட் உருவாகிறதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸை தான் நம்ம நெபுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ரொம்ப பெரிய க்ளவுடாக இருக்கும் ஸோ இந்த சன்னோட சேர்ந்து அந்த க்ளவுட் மெட்டீரியலில் ஃபார்ம் ஆன விஷயங்கள் தான் இந்த பிளானட்ஸ் இதை தான் நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸில் சொல்கிறாங்க த பிளானட்ஸ் வேர் ஃபார்ம்ட் அவுட் ஆஃப் அ க்ளவுட் ஆஃப் மெட்டீரியல் அசோசியேட்டட் வித் த யூத்ஃபுல் சன் விச் இஸ் ஸ்லோலி ரொட்டேட்டிங் ஸோ சன் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ரொட்டேட் ஆகிற இதோட ஃபோர்ஸில் இந்த நெபுலார் க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது தான் பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நைன்டீன் ஹண்ட்ரடில் சாம்பர்லைன் அண்ட் மவுல்தன் வந்து இன்னொரு ஐடியா சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஆல்ரெடி இப்படி ஒரு சன் இருக்குது ஸோ சன் அப்படிங்கிறது என்ன ஸ்டார் இல்லையா இந்த சன் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்காக ஒரு இடத்துல இருக்குது இன்னொரு ச ஸ்டார் வந்து இங்கே பாஸ் ஆகுது எப்படி பாஸ் ஆகும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற மெட்டீரியல்ஸ் இந்த நெபுலார் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஒரு சிகர் ஷேப்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ரெண்டு ஸ்டார்ஸோட ஒரு அட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிப்பல்ஷன் அந்த ஒரு எனர்ஜி மூலமாக ஒரு சிகர் ஷேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது பட் ஒன்ஸ் இந்த மூவிங் ஸ்டார் வந்து இந்த இடத்த விட்டு போனதுக்கப்புறம் என்ன சேஞ்ச் உருவாச்சோ அந்த சேஞ்ச் வழியே அப்படியே ரிவால்வ் ஆகிட்டு அங்கேருந்து அப்படியே கண்டினியூ ஆகுது பழைய படிக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த செகண்ட் அப்சர்வேஷனில் பாருங்கள் பேண்ட்ரிங் ஸ்டார் அப்ரோச் த சன் ஆஸ் அ ரிசல்ட் சிகர் ஷேப் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல் வாஸ் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் த சோலார் சர்ஃபேஸ் As a passing star moved away, the material separated from the solar surface continued to revolve around the sun and slowly condensed into planet. So, this is the Chamberlain and Moulton. Next, Pathona, Sir James Jeanson, later Sir Harold uh, Jeffrey, this is support. So, this is the first So, the stars are companion to the sun. No? கோ எக்ஸிஸ்டிங் தான் அப்படின்னு சொல்லி பைனரி தியரிஸ்னு நேம் பண்ணுறாங்க அடுத்த நைன்டீன் ஃபிஃப்டீஸில் ரஷ்யன் சயின்டிஸ்டான ஓட்டோ சுஷ்மித்தும் ஜெர்மனி சயின்டிஸ்டான கார் வெய்ஸ்காரும் இந்த நெபுலர் ஹைப்போதிசிஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டிஃபர் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா ஸோ சன் வந்து இங்கே நடுவுலையும் பிளானட்ஸ் வந்து சுற்றியும் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் சேர்ந்து இந்த லைட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்ராவல் ஆகி நடுவில் வருது ஸோ ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் மூலமாக சன் இங்கே உருவாகுது லைட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் இங்கே வருதுன்னா அப்போ இங்கே ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ் தானே இருக்கணும் இந்த ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து தான் பிளானட்ஸாக ஆயிருக்கு அப்படின்னு நெபுலார் ஹைப்போதிசிஸை இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டும் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் சன் வாஸ் சரௌண்டட் பை சோலார் நெபியூலா கண்டெய்னிங் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஹீலியம் அலாங் வித் வாட் மே பி டேர்ம் ஆஸ் அ டஸ்ட் ஸோ இது ஃப்ரிக்ஷன் அண்ட் கொலைட நடந்து தான் ஒரு டிஸ்க்ரி ஷேப்டு கிளவுடும் பிளானட்ஸும் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க
யூனிவர்ஸ் கேலக்ஸி இதை பற்றிலாம் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ மாடல் தேரியில் நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ யூனிவர்ஸோட ஒரிஜின் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தாவே ஃபஸ்ட்டு நம்ம மைண்டுக்கு வர வேண்டிய தேரி என்னென்னா பிக் பேங் தேரி தான் பிக் பேங் தேரிக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா எக்ஸ்பேண்டிங் யூனிவர்ஸ் ஹைப்போதிசிஸ் இப்போ ஒரு பலூன் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அந்த பலூனை ஊதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து அங்கங்கே ஒரு ஒரு புள்ளி வச்சிடறோம் ஸோ ஊதும்போது அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போ எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது புள்ளிங்களும் ஒன்று ஒன்றுக்கு நவுந்து போகும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம கேலக்ஸியும் அகண்டு போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இந்த பலூனை வந்து நம்ம ஃபுல் எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துக்க முடியாது காரணம் என்னென்னா இந்த புள்ளி வந்து நம்ம வச்ச மாதிரியே இருக்காது பலூன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அந்த புள்ளியுமே நல்லா பெருசாகும் இல்லையா அதனால் இதை வந்து நம்ம பார்ஷியலாக தான் இந்த எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இந்த தேரி படி ஒரு கேலக்ஸிக்கும் இன்னொரு கேலக்ஸிக்கும் நோட்ல இருக்கிற கேப்பு தான் பெருசாகுதே தவிர கேலக்ஸி வந்து பெருசாகிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பிக் பேங் தேரி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓவராலாக யூனிவர்ஸோட டெவலப்மெண்ட் எப்படி நடந்துச்சுன்னு ஒரு தேரி சொல்கிறாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மேட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு டைனி பாலாக இருந்ததாகவும் அதுக்கப்புறமா அது வந்து வைலண்ட்டாக எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆன மாதிரியும் அது எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆனது இன்றைக்கு வரைக்குமே அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இப்போ இந்த பாயிண்டில் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த எக்ஸ்ப்ளோஷன் வந்து சுற்றியும் வந்து அந்த வேவ்ஸ் வந்து ட்ராவல் ஆகும் இல்லையா ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த எனர்ஜி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன எனர்ஜி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேட்ராக மாறி இருக்கணும் விஷயெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆனோடனே வந்து ரேப்பிடாகவும் இப்போ வந்து அதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோ ஆனதாகவும் சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆன ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மினிட்ஸ்லேருந்தே ஆட்டம் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த்ரீ லேக் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா டெம்பரேச்சர் வந்து ட்ராப் ஆகி அட்டாமிக் மேட்டர் வந்து உருவானதாகவும் யூனிவர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக ஆனதாகவும் சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஒரு டைனி பால் இருந்துச்சு செகண்ட் ஸ்டேஜில் அது எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகிருக்கு தேர்ட் ஸ்டேஜில் வந்து அதோட டெம்பரேச்சர் ட்ராப் ஆகி அட்டாமிக் மேட்ராக உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு யூனிவர்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக இன்னொரு கான்செப்டும் இருக்குது ஹோலிஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுன்னு பட் நம்ம வந்து இந்த பிக் பேங் தேரியை மட்டும்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதுதான் நம்ம நம்புகிறோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டார் ஃபார்மேஷன்னா என்ன இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நெபுலானா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இந்த நெபுலா அப்படிங்கிற க்ளவுட் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த க்ளவுட் மெட்டீரியல்ஸில் இருந்து லைட் டென்சிட்டியான ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் சன்னை உருவாக்குச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து லைட் மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ ஹெவி மெட்டீரியல்ஸ்லாம் சேர்ந்து பிளானட்டை உருவாக்குச்சுன்னு பார்க்குறோம் இனிஷியலி என்ன ஆகுதுன்னா இந்த க்ளவுட் மெட்டீரியல்ஸ்லாம் இருக்குது அப்புறமா இது ஒரு கிளம்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த கிளம்ஸ் ஃபர்தராக க்ரோ ஆகி ஸ்டாராக ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டென்சிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸையும் அது ஒன்று ஒன்று ட்ரா ஒன்று ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கும் உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஸ்டார் ஃபார்மேஷன் எப்போ ஆயிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இப்போ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்ட்ஸ் என்னென்னா ஒரு லைட் வந்து பொதுவாக என்ன ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் வந்து ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லைட் இயர் அப்படின்னா என்ன ஒரு என்டையர் வருஷத்துக்கு இந்த லைட் எவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் அப்போது ஒரு என்டையர் இயரில் இந்த லைட் ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் ட்ராவல் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒன் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் நைன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போது சன் நம்ம பார்த்தோன்னா எப்போதுமே இப்போ சன்னை உதிச்ச உடனேயே ஒரு கலர் இருக்கும் கொஞ்சம்
நம்ம பார்க்கக்கூடிய சன்னோட பிக்சர் இங்கே ஏர்த்லேருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய சன் வந்து எயிட் மினிட்ஸுக்கு முன்னாடி இருந்தது அதாவது ப்ரெசன்ட் சன் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாது எயிட் மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ ப்ரெசன்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்க்குறோம் இன்னுமே கேலக்ஸியில் நிறைய ஸ்டார்ஸ் வந்து செத்து போயிருக்கோம் இருந்தாலும் நம்ம கண்ணுக்கு அது தெரியும் காரணம் என்னென்னா இதே அஜிக் தான் அங்கேருந்து ட்ராவல் ஆகி நம்ம கண்ணுக்கு நம்ம ஏர்த்துக்கு அது வந்து தெரியறதுக்கு டைம் எடுக்கும் அந்த டைம் வரைக்கும் நம்ம அது செத்தே போயிருந்தாலும் அந்த ஸ்டாரே அங்கே இல்லைனாலும் நம்ம கண்ணுக்கு அந்த பர்டிகுலர் டைம் வரைக்கும் தெரியுங்கிறது தான் லாஜிக் ஓகேங்களா இந்த ஐட்டம் உங்களுக்கு புரியலனா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் திரும்பவும் ஏதாவது ஒரு வீடியோவில் அட்டாச் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இல்லை தனியாகவே இதுக்கு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் லைட்டோட ஸ்பீட் என்னென்னு பார்த்தா த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸோ ஒரு லைட் இயர் ட்ராவல் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸ்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெல் கிலோமீட்டர் சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒன் ஃபோர் நைன் ஃபைவ் நைன் எயிட் ட்ரிபிள் ஜீரோ கிலோமீட்டர் ஸோ சன்லேருந்து ஆரம்பிக்கிற லைட் ரேஸ் வந்து நம்ம ஏர்த்தை டச் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய மினிட்ஸ் வந்து எயிட் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் ஒன் மினிட் ஓகேங்களா ஃபைனலாக ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிளானட்னால் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இந்த புக்கில் மொத்தம் த்ரீ ஸ்டேஜஸில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா நெபுலார் கிளவுட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு லம்ப் ஃபார்மேஷன் பண்ணோம் அந்த லம்ப் ஃபார்மேஷன்லாம் வந்து கிராவிடேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் மூலமாக ஒன்று சேரும் அப்படி ஒன்று சேரும்போது அந்த கிளாஸ் க்ளவுடுக்கு ஒரு கோர் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த கிளாஸ் க்ளவுடை சுற்றி ஒரு டிஸ்க் ஷேப்டு ரொட்டேட்டிங் கேஸும் அதே மாதிரி ஒரு டஸ்ட்டும் அதை சுற்றி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்றாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்னென்னா பிளானட் டெசிமல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம்னா அந்த கேஸ் க்ளவுட்ஸ் எல்லாமே கண்டன்ஸ் ஆகி ஒரு மேட்டராக கோரில் டெவலப் ஆகும் அப்போ அதை சுற்றி ஒரு ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் வந்து குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரவுண்டட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் பிளான் டெசிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒரு கொஹஷன் மூலமாக டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பிளான் டெசிமல்ஸ் குட்டி குட்டியாக இருந்தாலுமே நம்பர்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த குட்டி குட்டியாக இருக்கக்கூடிய பிளான் டெசிமல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கிராவிடேஷனல் அட்ராக்ஷன் மூலமாக ஒன்று சேருது அதுதான் ஃபைனலாக பிளானட்டாக மாறுதுன்னு தேர்ட் ஸ்டேஜில் சொல்கிறாங்க இது ஒரு பிக்சர் வச்சு நம்ம பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேஜ் ஒனில் கேஸும் லம்ஸும் ஒன்றா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு அந்த லம்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து கேஸ் எல்லாம் தனியாக பிரியுது நெக்ஸ்ட்டு பிளான் டெசிமல்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்டு ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கப்புறமா ஓவராலாக இந்த பிளான் டெசிமல்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கொஹஷன் ஃபார்ம் ஆகி இந்த மாதிரி எம்ப்ரியோஸும் எம்ப்ரியோஸ்லேருந்து ஃபைனலாக பிளானட்ஸும் உருவாகுது ஸோ இது தான் நம்ம பிளானட்ஸ் உருவாகிறதோட ஸ்டேஜஸ் ஸோ இந்த இது பார்த்தோன்னா பிளானட்ஸ் மொத்தம் நம்ம மூணு பிளானட்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கேஸ் ஜெயண்ட்டு இன்னொன்று ஐஸ் ஜெயண்ட்டு இன்னொன்று டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட் ஸோ நம்ம ஏர்த்துங்கிறது ஒரு டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட் இல்லையா ஸோ ஃபார்மேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சாலிட் ஆக்சலரேஷன் நடந்து நடக்குது கோர் கூட போய் கொஹஷன் ஆகுது அப்போது கேஸ் ஆக்சலரேஷன் வந்து இந்த மாதம் விடவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கேஸ் ஜெயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இதுதான் அவுட் போட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் நடந்து அப்படி நடக்கக்கூடிய ஆக்சலரேஷன் ஒரு ஸ்லோ கோர் ஆக்சலரேஷனாக இருக்குது அப்படி நடந்ததுன்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து ஐஸ் ஜெயிண்ட் இந்த கோர் ஃபார்மேஷன்லேருந்து ஒரு டிஸ்க் டிஸ்கோட ரீஜனும் வித் சாலிட்ஸ் உருவாகும்போது நம்மளுக்கு டெரஸ்ட்ரியல் பிளானட் கிடைக்கிது ஸோ இது மூணு விதமான பிளானட்டு ஸோ அந்த மூணு விதமான பிளானட் என்னென்ன வித்தியாசமாக நடக்குது எது எது மூலமாக நம்மளுக்கு அப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம இந்த பிக்சர்லேருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்த இமேஜ் தான் ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு மேலே ஆனதுனால இந்த வீடியோவை இதோட நிறுத்திக்கலாம் இது பார்ட் ஒன் வீடியோவாக இருக்கட்டும் பார்ட் டூவில் இந்த லெசனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் எடுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்
நாலேஜை ஷேர் பண்ண ஷேர் பண்ண கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அதிகமான ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வரும் நாலேஜ் வந்து இட்ஸ் மென் டு பி ஷேர் ஓகேங்களா ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் நல்லா படிங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோஸை பார்த்தா தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபியூச்சர் வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ண மாட்டீங்க தேங்க்யூ 